이 이미지를 이렇게도 바꿔보고 솔리드한 느낌의 패스 윤곽선을 한번 만들어 보겠습니다. 업무 사진을 복사를 합니다. 레이어 복제죠. 그 다음에 컨트롤 시프트 U 다시 복사 컬러 닫지로 바꾸고 컨트롤 I로 반전 그 다음에 필터의 아더에 미니멈 1픽셀만 적용을 시켜 보겠습니다 네, 그 다음에 여기서 더블 클릭을 하면 언더라잉 레이어에서 Alt키를 누르고 오른쪽 단추만 살짝 오른쪽으로 이동시킵니다 그 다음에 두 레이어를 합체하겠죠 컨트롤 E 아웃라인이라고 바꿔보겠습니다. 이걸 복사하고 멀티플라이 전부 다좀 진해졌죠? 미드톤, 중간톤의 회색이 들어가 있는 걸알수 있죠? 커브 부정 레이어인데 이거를 이렇게 내리면 은 바깥쪽에 엣지가 좀더 진해지죠? 트롯해지고 선명해지고 전체적으로 얻어졌는데 자 이번에는 알맞게 조정을 해줍니다 보면서요 기존의 섀도우 부분, 검붓한 부분은 땅에 가려줘야겠죠 전체적으로 윤곽선의 진하기나 굵기 이런 것에 밸런스를 맞춰주면서 마스크 작업을 추가로 해주면 됩니다. 이쪽에 윤곽선을 좀더 보완을 시켜 보겠습니다. 하나 더 커브를 달고 이렇게 이동시키면 진해지죠? 진해지고 이걸 이대로 쓸 수는 없고 그 보정 효과가 필요한 것만 살려둬야겠죠 이럴 때는 같이 생긴 마스크에 우선 검정색을 채우고 이미지를 확대해서 흰색 브러쉬 정경색 흰색이죠 흰색 브러쉬 오퍼시티를 조정해서 이런 식으로 살려줍니다 브러쉬의 크기는 엣지 스트로크 굵기 정도로 맞춰주면 됩니다. 작업의 내용은 그다지 어렵지 않지만 약간 좀 지루한 작업이 되겠죠. 손이 많이 가는 그런 작업이 되겠습니다. 오퍼시 조절해 가면서 그러면 기존보다 좀더 엣지가 살아났죠. 다른 부분에 비해서 또 유난히 진한 부분이 있으면 이런 부분은 또 가려줘야겠죠 브러쉬로 마스크 작업을 해줍니다 
이런 식으로 계속해서 수정 작업을 해주면 됩니다. 나중에는 아예 흰색 솔리드 칼라를 채운 다음에 이쪽에 마스크 작업을 해주면 이렇게 좀 이런 식으로요. 사진에서 윤곽선을 추출이라고는 할수 없지만 필터 조작을 통해서 윤곽선 스케치 이미지를 얻을 수 있는 거죠. 이런 식의 솔리드한 느낌의 패스를 만드는 겁니다. 좀 전에 만들었던 이 이미지 위에 이런 식으로 패스를 그려주는 겁니다. 패스를 그려주죠. 패스 팔레트에 보면 미리 만들어 놓은 패스들이 있는데 각 부분별로 따로따로 패스가 들어간 걸알수 있죠. 머리 부분, 눈썹, 눈, 코, 입술, 귀, 얼굴 윤곽선, 팔 이런 식으로 각 부분별로 패스가 따로따로 들어간 걸알수 있습니다. 윤곽선 이미지를 보고 선을 따라서 패스를 그린 겁니다. 레이어를 만들고 패스로부터 선을 만들어야겠죠. 바로 이 기능이 스트로크 패스 기능입니다. 어떤 틀을 사용할 것이냐 물어보는데 기본으로 브러쉬가 설정되어 있습니다. 그렇기 때문에 여기서는 알파벳 D키를 눌러서 전경색을 검정색으로 맞춘 다음에 브러쉬 사이즈는 1픽셀 1픽셀로 맞추고 브러쉬는 100% 원하는 패스를 선택하고 패스 팔레트의 포업 단추 스트로크 패스를 적용시킵니다. 브러쉬 오케이 하면 패스가 들어갔죠 새로 만든 레이어에 선이 들어갔습니다. 이렇게 패스에 따라서 눈썹도 마찬가지 자, 이 작업은 패스를 그린 작업이 시간이 오래 걸리지 적용시키는 건 바로 금방금방 어, 적용시킬 수 있는 게 장점이죠 얼굴 부분에 대한 패스가 모두 끝났습니다. 필요에 따라서 레이어를 새로 만들고 똑같이 적용해 줍니다. 패스를 맞춰줍니다. 얼굴 패스, 팔, 상체, 매, 치마에 대한 패스, 다리, 각 부분별로 패스가 다 들어갔죠. 그럼 꺼주고. 